हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है एंड वी हैव बीन गिवन थ्री स्टेटमेंट्स ओवर हियर एंड दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू चार्ल्स डाविन सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डार्विनिज्म ना डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय डाविन included many points charles darwin was the person who first uh, uh, described about evolution unhone evolution ke bare mein baat ki evolution kaise hota hai usse related unhone kai sare theories diye he went uh, he went to an voyage in ship that was a uh, beagle that was named as beagle hms beagle and he went there he observed various things on that particular island yahan pe hum galapagos islands ki baat kar rahe hain jahan pe unhone apne observations ko samjha aur fir unhi ko unhi se related he gave the theories as well galapagos island so वॉट डिड ही टॉक अबाउट क्या बात की उन्होंने क्या पॉइंट्स हैं उनकी थियोरी के लेट्स डिस्कस दैट सो द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन और डार्विनिज्म थ्योरी टॉक्स अबाउट फर्स्ट थिंग दैट इज ओवर प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन मीन्स एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स large numbers of individuals so that it can survive into the nature bahut zyada number of individuals ko produce karna reproduce karna basically laying eggs in large number right so that they can survive in nature dusri cheez unhone batayi struggle for existence each and every species is going to struggle for their existence and natural selection we can call it as natural selection because what is going to happen each species that is competing for the resources competing for the resources if they are able to get the resources and they are get uh, get to adapt properly right then they are selected by the nature and they can survive into the environment third thing that was given by darwin was variation and heredity in this theory he also talked about that those things or those adaptations which are good for the survival of the species or we can say which are helpful for the survival of a species are going to get transferred into next generation जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन को भी वो यूजफुल नेक्स्ट जनरेशन को भी वो यूजफुल चीजें मिल सके सो दिस वॉज गिवन बाई डार्बिन ऑल्सो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो भी जो भी फिट होगा अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट राइट सो अगर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर एडेप्टेशन नहीं है ऑर्गेनिज्म के पास देन दैट विल नॉट बी नेचुरली सिलेक्टेड एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई अल्टीमेटली बट इफ दिस ऑर्गेनिज्म हैज अडेप्टेड रियली वेल टू द इन्वायरमेंट एंड कैन सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर चेंजिंग एन्वायरमेंट देन दिस कैन सर्वाइव प्रॉपरली और इसके जनरेशन फिर आगे बढ़ेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज ऑल्सो गिवन बाय डाविन ही ऑल्सो स्टडीड अबाउट फिंचेस विच आर पॉपुलरली नोन एज डाविन्स फिंचेस जिसमें उन्होंने कई सारे एडेप्टेशन को देखा था उनके फूडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एंड दिस ऑल्सो प्रूव द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियोरी ओवर हेयर नाउ विद दिस लाइट लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेंग चार्ल्स डाविन द स्टेटमेंट वन इज सेंग चार्ल्स डाविन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देम सेल्स बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन मिलियन ईयर्स अगो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जैसे ही हम चार्ल्स डाविन की थ्योरीज पढ़ते हैं तो वी कैन सी दैट वेरिएशन आर अकरिंग एंड हेरिडिटी इज देयर ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट वी कैन से वेरिएशन आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड इन दी पॉपुलेशन और इस तरीके से वो स्पीशीज कैरी करेगा उसको और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी वॉयज इन अ शिप कॉल्ड एम एम एस बीगल 
Mendel noticed which will be wrong because this was not Mendel this was Charles Darwin who was on the ship that is Beagle and he noticed similarities and dissimilarities of structures in case of Darwin finches so option C bhi amara yaha pe correct ho jayega A and C dono statements correct hain hence our final answer will be option D I hope you understood well best of luck